രാജ്യത്ത് മെയ് മൂന്ന് വരെ ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അഭിസംബോധനയിലാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടുന്ന കാര്യം അറിയിച്ചത് നിർണായകമായ പോരാട്ടത്തിലൂടെയാണ് രാജ്യം കടന്നുപോകുന്നത് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു പത്തൊൻപത് ദിവസം കൂടി ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടിയേ തീരൂ എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച മാർഗം നമുക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ചതാണ് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഗുണം രാജ്യത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഇതിന് വലിയ വില നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഭാരതീയരുടെ ജീവനാണ് അതിനേക്കാൾ വില ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഇതുവരെ പാലിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിയമം പാലിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണം അത് വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് കോവിഡിനെതിരായ യുദ്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കണം ഏപ്രിൽ ഇരുപത് വരെ രാജ്യത്ത് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും ഇതിനുശേഷം സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കും ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ കൈവിട്ടുപോയാൽ വീണ്ടും കൂടുതൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെ രാജ്യത്ത് നടത്തുന്നത് അതിശക്തമായ പ്രതിരോധമാണ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു കോവിഡിനെതിരായ യുദ്ധം വിജയകരമാണ് അതിനു വേണ്ടി ഒപ്പം നിന്ന ജനങ്ങളെ നമിക്കുന്നു എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട് എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹിച്ചാണ് ജനങ്ങൾ കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിൽ ഒപ്പം നിന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു പലരും വീട്ടിൽ നിന്നും അകന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഭക്ഷണത്തിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ട് ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ പോലെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആദരപൂർവ്വം നമിക്കുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ പലയിടങ്ങളിലും ഇത് ആഘോഷത്തിന്റെ വേളയാണ് ബൈശാഖിയും ബുഡൻഡവും വിഷുവുമെല്ലാം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയാണ് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഈ ബന്ധനങ്ങളുടെ ഇടയിലും ജനങ്ങൾ ഏറെ ക്ഷമയോടെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഉത്സവങ്ങൾ ആർഭാടമില്ലാതെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഇത് പ്രശംസനീയമാണ് എല്ലാവരുടെയും കുടുംബത്തിന് നല്ലത് നേരുന്നു എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡിനെ നേരിടുകയാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡിന്റെ ഒരു കേസ് പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ രാജ്യം കോവിഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ പരിശോധന ആരംഭിച്ചിരുന്നു കോവിഡ് മരണം നൂറ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയവരെല്ലാം പതിനാല് ദിവസത്തെ ഐസൊലേഷൻ നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാകാൻ കാത്തുനിന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ അടക്കം ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു രാജ്യവുമായി നമ്മൾ സ്വയം താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എങ്കിലും സത്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായുണ്ട് ലോകത്ത് മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലാവധി ഇന്ന് തീരാനിരിക്കെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ എത്തിയത് നേരത്തെ ജനതാ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചതും അതിനുശേഷം ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കാനുമെല്ലാം പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിന് ദീപം തെളിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശവും പ്രധാനമന്ത്രി പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു കോവിഡ് മുൻകരുതലുകളും ജാഗ്രതാ നടപടികളും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി വിശദമായി വിലയിരുത്തിയിരുന്നു വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴി വിശദമായ ചർച്ചയാണ് നടത്തിയിരുന്നത് രാജ്യത്ത് കോവിഡിനെതിരായ യുദ്ധം ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും നമ്മൾ എങ്ങനെ വിജയിക്കും നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും എന്നീ കാര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തിയാൽ ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടാമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് മുന്നോട്ട് വന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു അഭിസംബോധനയ്ക്കിടയിൽ അംബേദ്കറെ മോദി അനുസ്മരിച്ചു 